大家好，欢迎大家来到这一期的蓝同学脑洞工坊，我是蓝胖。呃，今天这期节目呢，咱们要讨论一个一听到就会让大家感觉到十分生气的一个生物——蚊子。怎么样，听到这个名字，是不是大家就开始脑子里面想起来一些蚊子嗡嗡嗡飞来飞去的声音呢？咱们现在夏天已经过去了一半了。呃，在之前这几个月当中，大家是不是应该都或多或少的被蚊子叮咬过呢？那么今天咱们就来认真的分析一下蚊子去咬人这个事情。为了能解释清楚这件事情的来龙去脉呢，我会分成五个部分来详细的讲，分别是蚊子为什么要吸血，如何吸血，爱吸谁的血，吸了血之后人又会怎样，以及如何预防蚊子去叮咬。那么咱们先从第一个开始，蚊子为何要吸血？根据考古学家分析呢，蚊子最早是在 2.26 亿年前的三叠纪时期就出现了，和恐龙呢是同一时期的生物。哇哦！自那个时候起呢，蚊子就开始了它吸血鬼一般的这个生命周期。蚊子的一生呢，可以分为四个时期：卵、幼虫、蛹和成虫。除了最后这个成虫阶段的蚊子会吸血之外，其余的三个阶段呢，蚊子其实都是人畜无害的。而在经历过前三个发育阶段后，蚊子就正式开始了它忙碌且短暂的最后一段生命。在这个阶段呢，公蚊子大概只有两周的生命，而母蚊子会存活的更久一些，大概是一到两个月的时间吧。那么现在咱们的重点来了，在这个阶段中呢，其实公蚊子并不会吸血，嗯，它们呢也只需要花粉、花蜜以及一些树木的枝叶就可以来养活自己。并且能够足够支撑自己所有的繁衍交配行为，而母蚊子就不一样了，它们呢一生只会交配一次，之后由于需要大量的蛋白质和铁元素来支撑自己的产卵，于是便需要不停的吸食血液，而单次吸血，母蚊子就会吸取我们大概二至五毫升的血液，而这一次的量也足够它一至两天才能消化掉，也就是说呢。呃，在夏天，我们耳边嗡嗡不停的这个讨厌的生物呢，其实没有公蚊子，只有母蚊子而已。那么我们来说第二点，蚊子是怎么吸血的呢？这个过程其实不像大家一般想象的那样，其实它的吸血过程是很长的，完整的一次蚊子吸血大概需要耗时整整三分钟。在发现并且锁定吸血对象后呢？蚊子们会先在目标周围飞行一段时间，通过翅膀啊、高速震动啊产生的这种嗡嗡声，来试探目标是否安全。而如果在这个试探之后，招来了大量的攻击，那么这个蚊子呢，它就会、哎、意识到这个事情是不太安全的，就会开始试着寻找其他更安全的猎物。而相反，如果在进行这样的测试之后呢，确认这个猎物是安全的。那么蚊子就会停留在目标的皮肤上，用自己的口气来吸食血液。蚊子的这个口气结构呢，其实也是相当的复杂的，一共是由六根针组成的，分别是两个上颚、两个下颚、一根舌和一根上唇。而在刺入皮肤之后呢，这些细针呢会弯曲，并且不停地向四周探索，寻找目标的血管。而一旦找到了血管，其中的两根针就会协同工作，一个负责吸，一个负责注射。那么吸的这个呢，当然就是从血管当中直接吸血，而注射则是向被吸血区域呢注射蚊子的唾液。这些唾液当中呢含有大量的抗凝血和麻醉成分，而注射以后，血液就会流动得更加顺畅。且由于麻醉效果呢，被吸血的这个对象往往只会在蚊子离开后的几分钟之后，呃，才会意识到其实刚才被叮咬了。那么现在我们来说大家一个最关心的话题。就是这个蚊子呢，它究竟喜欢挑什么样的对象来吸血呢？这个其实，在坊间有非常多的乱七八糟的传闻。有的人呢，说是和血型有关，这个 O 型啊和 A 型的血是最容易招蚊子喜欢；也有的人呢，说是其实和这个蚊子的口味是相关的。也就是说，有的人说，如果你的血液的含糖量比较高，就容易招蚊子。而如果你的血液不甜的话，那这个蚊子就不会很喜欢。嗯，其实这些说法呢都是没有科学依据的，而唯一被科学家所证实过的结论呢是，二氧化碳和色彩这两个才是影响蚊子判断吸血对象的最重要因素。咱们一个一个来解释哈。首先，这个二氧化碳是怎么一回事呢？
蚊子呢，往往是通过头上的感应器来感知附近存在的潜在的猎物和危险的。而这个感应器呢，对于二氧化碳的含量是非常的敏感。曾经有人做过实验，戴上能够隔绝二氧化碳的呼吸面罩，那被蚊子发现并且叮咬的几率就会大大的降低。也就是说呢，这些所有新陈代谢速率高、排放二氧化碳更多的人，就有更大的几率会被蚊子叮咬。那就比如说，一些健身人士啊、运动员、呃孕妇，或者说甚至说有有脚臭的人，这些人的二氧化碳的排放就会高。而如果周围的人都有着相似的新陈代谢速率，那会怎么样呢？这个时候呢，蚊子就会开始使用视觉模式来挑选合适的目标，这就是咱们所说的这个色彩。肤色和衣服的颜色，在这个时候就会变得更加的重要。蚊子的这个视觉系统在阴暗的环境中效果最佳，而太强的光线则会使得这个系统暂时的失效。也正是因此，反光性较弱的黑颜色的衣服或者深色的皮肤就最能吸引蚊子。而在夏天时，你略带汗水味道的这个黑色的 T 恤衫，往往在蚊子当中是格外的耀眼。那么吸血之后，人会怎么样呢？啊，众所周知啊，这个被蚊子叮咬之后，呃，皮嗯皮肤的表面会起一些痘痘，会感觉到非常的痒，会想去挠。这个呢，是因为我们身体会对蚊子唾液当中的这个酶产生过敏反应。然而除此之外，更可怕的呢是蚊子有可能会传播各种各样的疾病和病毒，比如说是脑炎、疟疾、西尼罗河病毒、黄热病、登革热这种。如果蚊子携带了这些病毒，那么这些病毒就会在蚊子吸血的过程中，通过这个唾液和它的这些刺，注射并传染进人体。也是因为这个原因呢，每年蚊子能够杀死的人类达到八十多万人，也是公认的人类的头号杀手。那么最后，咱们如何能够预防蚊子来叮咬呢？其实目前在市面上所有的主流的防蚊手段，无非就是物理手段和化学手段这两种。首先呢，对于物理手段来说，那最简单的就是蚊帐、蚊帐啊、纱窗这类的物理隔绝方式，对人体肯定是完全的无害的。这个情况下呢，无论蚊子有多么馋你的血液。被挡在外面也只能是干着急，没有一点办法。那么，如果蚊子已经进入了室内呢？那我们就用这些蚊帐啊、纱窗就没用了。那咱们就得开始考虑第二种物理手段了，那就是灭蚊灯。和第一种手段一样呢，既然都是物理手段，那么就对人体不会有什么太大的这种呃新陈代谢上面的伤害。在黑夜时呢，这种灭蚊灯往往会发出呃一些微弱的蓝光，来吸引蚊子靠近。在接触的一瞬间，这些灭蚊灯就会发出强大的电流，一瞬间杀死蚊子。正如我们上文所述，如果你的这个新陈代谢速度实在太快，晚上睡觉的时候又是打呼噜啊、出汗啊这类，散发大量的二氧化碳的行为，那么灭蚊灯的效果其实就会大打折扣。那么接下来呢，就是咱们刚才说的化学手段。化学手段呢，一般会对人体产生一点点的伤害。主流的化学手段呢，分为灭蚊和驱蚊的两种。对于灭蚊而言呢，主流的化学成分往往都是某某菊酯。这种菊酯实际上是通过攻击蚊子的神经系统来达到灭蚊的目的的。虽然这种成分吧，理论上说会随着人体的新陈代谢而自然分解掉，不会有什么明显的问题。但是呢，对于家里面有小孩、有孕妇，或者说，呃，呼吸道比较敏感的人来说呢。还是建议选择无烟版的，呃，正规厂商生产的这种灭蚊产品，或者就是替换成咱们刚才说的物理灭蚊。而另外一种不灭蚊、只驱蚊的化学产品呢，是常常添加了那种驱蚊胺这一类的那个化学成分。由于它会发出强大的气味，这类成分呢，就是通过压制住身体所产生的二氧化碳和其他气味，来迷惑蚊子的。简而言之吧，就是让蚊子闻不到你在哪里。这也就是目前社会上最主流的可以给小朋友安全使用的灭蚊产品，闻起来有的人还会说是有那种清新的香香的味道。很多的驱蚊手环、那种驱蚊贴都是使用一样的原理。那最后呢，就是提醒一下，嗯，现在被蚊子困扰的各位观众
，如果被叮咬，那你一定会感觉到非常的痒。你可以轻轻的挠它，但是可千万不要挠烂它，否则之后伤口细菌有可能会感染，这个是会造成非常严重的后果的。那么你觉得最好的止痒方式是什么呢？欢迎在屏幕下方也留言告诉我。咱们今天这期节目就是这样。如果你喜欢这期节目的话，请记得点赞、转发、评论和订阅。我是蓝胖，咱们下期节目再见。